السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي ومتابعيني ومشاهديني في القناة بقالي كتير ما عملتش معاكم حاجة هعمل لكم النهاردة حاجة حلوة النهاردة آه 14 اتنين عيد ميلاد بنوتي حبيبتي منا فهعمل لها تورتاية نعمل جاتو وهنعمل تورتاية هقول لكم مقادير الكيكة بتاعة الجاتو وهقول لكم مقادير الكيكة بتاعة التورتاية آه تعالوا دلوقتي نشوف بينا المقادير دول كوبايتين من الدقيق كل كوبايه ناقصه معلقه واحده بس من الدقيق حطينا مكانها معلقتين نشا وكوبايه ونص من السكر وست معالق آه زيت واربع بيضات هنخلي البياضه لوحديها وهنخلي الصفار لوحده ونص كوبايه لبن تعالوا نشوف بقى بينا هنبتدي نعمل المقادير دي ازاي هنجيب الكبه بتاعتنا زي ما احنا شايفين كده وهبتدي احط بياض البيت ده اهم حاجه تكون الكبه ناشفه ما فيهاش ميه وكمان الطبق اللي انت حطيتي فيه بياض البيت يبقى ناشف احنا حطينا على بياض البيت ده ربع معلقه اقل من ربع معلقه من الملح وحطينا معلقه خل الملح والخل لو في حد يقول لي مثلا هيدينا طعم مش حلو او طعم باين في الجاتو لا بالعكس ده هيخلي لنا الكيكه بتاعه الجاتو بتاعتنا هشه وجميله وحلوه وهنشوف النتيجه في الاخر مع بعض دلوقتي احنا ضربنا بياض البيض لما عمل معانا كده مارينج وبقى لونه ابيض هبتدي احط عليه السكر وهضربه تاني دلوقتي بياض البيض والسكر اتخلطوا في بعض اهو هبتدي انزل بقى بالصفار بتاع البيض هبتدي احط الفانيليا السايبه بتدي طعم جميل وبتضيع طعم الزفاره اللي موجوده في قلب صفار البيض بتختفي خالص وهنزل عليهم بست معالق الزيت المعلقه اللي هي بتاعه الاكل دي هحط اللبن وهضرب برده تاني وهرجع لكم تاني دلوقتي حبايبي زي ما احنا شايفين احنا حطينا الخليط بتاعنا هنا اهو هبتدي هجيب الدقيق بتاعنا ده هنا معايا كيس من البيكنج باودر هبتدي هاخد كوبايه الدقيق احطها في المنخل كده واحط عليها كيس البيكنج باودر وبالمعلقه بتاعتنا او السبتشولا بتاعتنا بقلب بالراحه احط كمان النشا واحط بقيه الدقيق دلوقتي احنا فضينا الدقيق بتاعنا بالمعلقه واقلبي كده من تحت لفوق لحد ما كل الدقيق والخليط بتاعك كله يمتزج في قلب بعضه على ناحيه واحده من تحت لفوق كده زي ما انت شايف هبتدي افضي فيها الخليط بتاعي كده انت شايفه طبعا القوام بتاعه هو ده القوام اللي احنا عايزين نوصل وابتدي نوزع الخليط كله في قلب الصاج دلوقتي حبايبي هقول لكم مقادير كيكه القلايه او كيكه الطاسه دول 11 معلقه من الدقيق ومعانا 6 معالق من الكاكاو الخام وكيس بيكنج باودر وكوبايه الا ربع سكر 9 معالق وكوبايه لبن و... ونص كوبايه زيت او 11 معلقه زيت زي ما احنا شايفين اهو هبتدي ان انا اعمل ايه اول حاجه هجيب الكبه بتاعتنا برضو وتكون برضو ناشفة زي ما احنا متفقين وهبتدي انزل باول حاجة خالص البيض دول معايا طلب بيضات حط عليها معلقة خل حط ذرة ملح يعني كده بالظبط ملح اقل من ربع المعلقة ابتدي اضرب الخليط ده ابتدي بعد ما ضربت البيض هنزل عليه بالزيت والسكر بعد كده هبتدي احط اللبن ، ده 
دلوقتي فضينا الخليط بتاعنا في قلب الاناء كده هبتدي انزل بالدقيق والبيكنج باودر انا الدقيق ده انا خلاه قبل كده هحط عليه وهحط عليه الكاكاو وهبتدي انزل بيهم من المنخل على الخليط بتاعنا ده دلوقتي بعد ما حطينا الدقيق او الكاكاو هبتدي ان انا هقلب كده كل الخليط بتاعنا ده يمتزج في قلب بعضه الكوبايات اللي كان فيها الدقيق والكاكاو هقسم الخليط بتاعي ده في الكوبايات دي دلوقتي قسمت الخليط بتاعنا زي ما احنا شايفين اربع كوبايات هحط كل كوبايه فيهم في الطاسه تستوي على العين لوحديها تعالوا بقى نشوفها وهي بتستوي معانا هاخد كوبايه من الخليط بتاعنا هبتدي ان انا افضيها في قلب القلايه وهبتدي اغطيها بغطا للقلايه واكون حاطه عليها يا اما فوطه يا اما قماش علشان خاطر البخار اللي هيطلع تشربه القماشه والكيكه بتاعتي يبقى وشها حلو فتحت عليها النار متوسطة وهنختبرها يا دوبك دقيقتين اتنين بالسلاكة هنشوفها استوت او عصاية عصاية الشيش طاووق نشوفها استوت نخرجها دلوقتي حبايبي احنا هنعري كده ونشوف هنحط السلاكة نخرجها طالما خرجت كده نضيفة يبقى دي اول دور من الكيكة استوى معانا هنطلعه ونحط غير دلوقتي حبايبي بعد ما خلص سوينا الاربع كوبايات من ال الخليط بتاع الكيكه بتاعتنا شايفين كوبايه دقيق واحده عملت لنا اربع ادوار من الكيكه انا عايزه اوريك السمك بتاعها بصي سمكها جميل حلوه هي كل دور من دول هتبقى ده دور وهنحط في وسطهم الحشوه ودي الكيكه بتاعه الطاسه يا رب تكون عجبتكم وهوريكم كمان وادي الكيكه الثانيه اللي احنا هنعملها الجاتو بتاعنا ادي برضو عايزه اوريكي السمك بتاعها اهو وهسيبهم بقى يبردوا ولما يبردوا هنزينهم وتابعونا بقى لحد ما تتفرجوا عليهم وهم جاتو تورته حلوين ان شاء الله دلوقتي حبايبي احنا هنبتدي نزوق التورتايه بتاعه الطاسه اللي احنا عملناها هاخد اول دور فيها كده دي معلقه من الكاكاو عليها لبن وسكر هبتدي اسقي بيها الكيكه كده وهجيب طبقه تانية من الكيكه احطها فوقيها كده وهسقيها برده واحط عليها طبقه من الكريمه مستحسن السكينه تكون حطاها في ميه سخنه هتسهل لك فرد الكريمه عليكي بسهوله تجي اغطيها بالكاستر اخر طبقة خالص الشوكولاتة اللي احنا عملناها دي هبتدي انزل بيها على الوش كده انا عايزة ودي التورتاية بتاعتنا هي بعد ما زوقناها حطينا المنة عليها حرف الام وكل سنة وعيد ميلادها وهي طيبة وعيد حب وانتوا طيبين والليله دي عيد ميلاد النونه عايزين بقى نقطعها معاكم ونشوف منها قطعه ولا نسيبها لها بقى كده هنقطع خرطه بس نوريها لكم ونرجعها تاني زي ما كان شايفين عاليه وحلوه ازاي لو عجبتكم بقى الطريقه 
ما تنسوش بقى تعملوا لنا اللايك والتعليق الحلو اللي بيشجعنا ان احنا نعمل دايما حاجه جديده و ويا رب يكون عملت لكم حاجه حلوه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته